И ж, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Ротейто, и в данный момент мы будем стараться побеждать с помощью дальнего оружия. Но для того, чтобы с дальнего оружия побеждать, нужно сначала выбрать какой-то из вот этих вот э, классов, каких-то вот персонажей, который больше всего подойдет под то, что я хочу сделать. Кстати, сбалансированный, очень хороший чел, очень хороший чел. Но мне нужно что-то, что даст очень сильно мне возможность через э, пушки иметь вре нереально хорошие результаты. Вот, плюс 100% к, к параметру дальность с оружием класса точное. 25% к скорости атаки. На старте вы получаете нож. В чем прикол? Не понимаю. Их интересный, конечно, но минус 30 к уклонению, минус 10 инженерии, минус 10 урон в дальнем бою. Короче, какая-то бредятина. Стрелок. Стрелок, наверное, больше всего подходит под эту цель. Стрелок больше всего подходит. Вы не можете использовать оружие ближнего боя. Все модификаторы типа Max OZ ослаблены на 25%. Понимаешь, да? Max OZ мы будем получать всего лишь 75% от того, сколько там будет написано. Ну ничего страшного, можно попробовать. Этот чел вообще максимально ворует жизни. 25 параметров даже жизни. 20% к урону одновременно можно использовать не более 12 единиц оружия. Да, это тоже прикольная тема. Минус 6 к параметру процент к урону за каждое оружие. То есть, если у меня будет 6 оружий, это получается у него будет минус 6 на 6, 36. Минус 36. Короче, такая-то жопа. Давайте попробуем за него поиграть, мы потому что пробовали с вами играть через него через топоры, увеличивая себе процент к урону. Блин, а можешь попробовать опять через топоры? Или нафиг забить на топоры и сразу пойти на автоматы, пистолеты, пулеметы? Покер какой-то еще есть. Давайте автоматы, пистолет, пулемет точнее. Мне нравится пистолет, пулемет, погнали через него. Все, я выбрал, я выбрал. Куда он стреляет? Он уже начинает стрелять, но не понимает куда. То есть он понимает, что противники близко, но... На шар куда-то просто воздух пускает эти выстрелы. Кстати, видишь, всего лишь три урона. Всего лишь три урона, но этого достаточно, чтобы их убить. Не 12, не 10, не 21. И урона. Этого достаточно, странно. Процент к урону. Надо прокачивать процент к урону и урон в дальнем бою. Так-то и удача бы сейчас вначале не помешала. Давайте удачу, наверное, вначале. Это мы сразу берем. Смотрим, что еще есть. Пистолет, пулемет еще один. Хорошо. Урон в дальнем бою стихийный. Урон минус 3% скорости. Мне это надо закреплять. Мне это нравится. Сейчас с другой стороны 1-1 всего лишь дают. Мне это нравится, но не очень. Давайте возьмем еще. Пюрикен. Это я понимаю. Вот это я понимаю. Это вам не ближний бой, который я все время в каждом видео использую. Для того, чтобы либо увеличить свои характеристики, либо еще что-нибудь. По итогу я сейчас понимаю, что это гораздо интереснее. Это гораздо реализуемее. Ой, я не взял ничего. Так, хорошо. 5% к урону. Берем. Еще один пистолет-пулемет. Я, наверное, сейчас объединю. А теперь второго уровня будет пистолет-пулемет. Еще один сюрикен. А зачем мне сюрикены? Ну ладно, возьмем сюрикены. Хотелось бы пистолет пулеметы брать. Сюрикены мы тоже возьмем. И это мы возьмем. Видишь, пистолет пулемет никак не отличается, за это я понимаю. То есть у меня с что первого уровня, что второго уровня одинаково выглядит. Сундучок сюда. Это, видимо, параметр удачи мне сейчас дал. Сундучок. Почаще бы сундучки падали, почаще бы. Четвертый уровень, два левела, хорошо. Зуб забираем. Э -э Максу З удача. Максу З или удача. Или урон. 
Блин, не знаю, что здесь брать. Давайте удачу. Коля, она важнее. Дальность. Убираем сюрикен раз, сюрикен два. Турель. Сюрикены объединяем. Кайф. Три оружия. Сюрикен имеет такое свойство, как я знаю, то, что если он попадает в кого-то, он сразу отрикошечивает, как я помню. То есть ты можешь сразу в толпу получать фигачить. Все сюда, все подходим на раздачу люлей. Подошли называется. И раздали мне люлей. Так, два броня, 8 сбор, 10 удачи. Давайте удачу. Ну, сбор-то тоже нужен, на самом деле. 8. Давайте удачу. Тренерия мне не нужна. Двустволка. А нужно ли? Давайте двустволку возьмем. Еще один пистолет-пулемет. Ну да, двустволку пока что оставлю, но пистолет-пулемет мы тоже замораживаем. Дальность увеличиваем. Это мне не нужно. Рогатка. Отскок один. Давайте, наверное, возьмем рогатку еще. Закрепим. У меня может быть 12 стволов. Че бояться? Я вроде бы так и не собрал 12 стволов за этого персонажа. То есть у нас было много стволов, но точно не 12. Сейчас будет дофигища стволов. Назовем его стволовой маньяк. Этого чувака. Ну, стволов много, значит, стволовой. Почему нет? Я знаю, что это слово значит другое, но... Здесь вы сами понимаете. Убирать не приходится. Найс. Но собирались, кстати, неплохо. Стихийный урон мне не нужен, давайте обменяем. Уклонение 9%, это круто. Сразу берем пистолет-пулемет, сразу берем рогатку. Урон в ближнем и дальнем бою увеличиваем, регенерацию уменьшаем, да? Ежик мне не нужен, на самом деле. Вот это мне нужно. Это мне нужно. Это уже в следующем раунде. У меня уже 7 стволов. Вы понимаете, да? Но урона все меньше и меньше, если что. То есть, стволов больше, а процент так урону падает, чем больше стволов. Поэтому нужно сейчас процент урона увеличивать. Но зато скорострельность какая, будь здоров. Скорострельность вообще кайфовая. Еще и увеличить, если скорость атаки, то вообще будет безобразие. Стреляет пулемет и так стреляет с помощью света. Или пулеметы взять, да? Те самые. Миниганы. Это же будет вообще просто имба имбейша. Это же будет просто уничтожение. Жилет. Блин, минус 3 ОЗ, конечно. Берем. Ихин урон мне не нужен. Удачи, либо регенерация ОЗ. Давайте удачу. Это забираем, это сразу же забираем, бонус к опыту забираем, этот пулемет закрепляем. Можно, в принципе, знаете, что сделать? Соединить это и соединить это, чтобы не терять процент урона. То у нас процент урона вообще потерян. Так лучше. Так хотя бы урон чувствуется, в принципе, скорость атаки до сих пор та же самая, в прежнем уровне. Надо прокачать в любом случае изначально процент урона. Пока мы его не увеличим, нет смысла брать. Даже 9 пушек нет смысла брать. Так. Ой, а еще умер. Кстати. Это так, к слову. Это было опасно. Удача 10 минус 2% к урону. Берем. Макс ОЗ. Блин, у нас нет кражи жизни. Да уж. Соединяем. 
что мне здесь брать? Что мне здесь делать? Не знаю. Уклонение сколько у нас? 15. Берем. 109, 8 к уклонению, минус 1 броня. Давайте возьмем. Рогатка еще одна. У меня ощущение, что мы проиграем. Почему я отхилился? Типа, если я увеличиваю твои ОЗ, то у меня отхил идет? Сейчас не чувствуется урона, если что, вообще. А урона вообще минимальное количество. Видите, что зоровики не умирают вообще. По барабану. Понятно, где. Не убивайте, пожалуйста. Я, кстати, чуть не умер. Мне повезло просто, что я не умер. Я бы хилочку какую-нибудь. Было бы кайф. Ой, было бы круто, если честно. Очень хилочка. Это жопа. Ну, плюс два сундука. Хорошо. Забираем это. Э -э безумие разбираем. Скорость атаки, удача 12 к урону. 12 к урону обязательно прокачиваем, конечно же. Него никуда. Удача, урон в дальнем бою, дальность. Скорость атаки меньше. У нас скорость атаки вообще плюсов не имеет, да? Минус 7% будет. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Или все-таки вот это лучше взять. Давайте вот это лучше возьмем, а это пока закрепим. И это закрепим. И это закрепим. Все закрепим. Все будет закреплено. Урона мало. Но он есть. Блин, столько там опыта. Дайте забрать. Не кусайтесь только. Я только за опытом. Обращайте внимание. Не обращайте на меня внимания, ребятки. Харе, харе, харе. Не, ну это что-то вообще какое-то безобразие. Опять приходится ходить по кругу. Линза. Один урон в дальнем бою, минус 5 дальность. Дальность у нас дофига вроде бы, да? У нас 47. Поэтому возьмем. Урон в ближнем бою нам не нужен. Урон в дальнем бою 2. Давайте возьмем. Э, урон в дальнем бою и дальность. Берем. Пистолет-пулемет. Берем. Объединяем вот эти штуки. Так, все, кайф. Дерево берем или дальность? Давайте все-таки, наверное, дальность увеличим. Дерево пока что просто закрепим. Все, у нас уже десятая волна, а я все еще слабый. Ну, не просто слабый, а ультра слабый. И это не значит, что если я возьму больше оружия сейчас всякого разного, я буду сильнее. Нифига подобного, в этом проблема. Оружие мне уже, количество оружия, точнее, не, пом не поможет. Поможет по прокачка какая-нибудь. Э, стреляй по всем. Не пропускай никого. Ой-ой-ой. Много, слишком много, слишком много, слишком много, слишком много. Да еще нету, кстати, стреляющих. Хочу заметить. Дальние что-то не попадаются. Я выжил. Урон в дальнем бою, скорее всего, сейчас буду прокачивать. У к скорости атаки у нас сколько? На скорость атаки минус 7. Но урон в дальнем бою сейчас важнее. Инженерия, регенерация. Давай другое что-нибудь. Урон в дальнем бою. Забираем. Медпушка. Она меня хилит, так понимаю, правильно? Давайте возьмем. Попробуем. Забираем это. Забираем это. Обмениваем. Ладонь мне не нужна, ближний бой мне вообще не нужен. 12% урона, минус 12 дальность. Надо брать. А, у меня нет денег. Но надо брать. Я могу разобрать двустволку. 
рискнуть ее разобрать, в принципе. И взять червя. Да, у нас будет плюс к урону. Хорошо. Этих вообще не можем убить. Полтора часа стреляем. Левел вообще не получается апать нормально. Просто бегаю по кругу в надежде, чтобы хоть какие-то копеечки собрать. Ю -ю. Выстрелы почти попали. Так. Ну что, хорошо. йо 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 Осторожно. Да, сундучок, хорошо. Кража жизни, регенерация ОЗ, минус 6 сбор. Блин, ну давайте возьмем опасного кролика в 100% берем. Дальность, сколько у нас? У нас 85. Мне нужно урон в дальнем бою. Сбор 10. Или Макс УЗ. Блин, не знаю. Давайте сбор 10 попробуем. А зачем? Давайте Макс УЗ лучше. Пистолет-пулемет дали. Двустволку второго уровня дали. Двустволку третьего уровня дали. Я думаю, пистолет-пулемет поважнее будет. Это закрепляем, это закрепляем. И это закрепляем. И это закрепляем. И все. Сейчас главное выжить. Там будет хоть какие-то нормальные улучшения. Я обязательно выживу. Просто миллионы противников. Миллионы выстрелов. А сундуки где? Сундуки тоже надо. Сундуков нету, походу. Закончились. Ой, опасно. Ой, ой, опасно, опасно. А скажу, жизни есть, я не помню. У нас вроде есть, но она минимальная. Уворачиваюсь кое-как. Деревьев не вижу. Пуков не вижу, ничего не вижу. Вижу постоянную смерть, которая идет на меня. Я кое-как успеваю вернуться. Ближний бой, 9 скорости, 9 уклонений. Блин, не знаю, что здесь брать. Три брони. Скорость мне не нужна так-то. Скорости нормально. Давайте 9 уклонений. Берем купон. Берем двустволку третьего уровня за 158. Берем червя сразу. Так, одна... Объединить мы что-нибудь можем? А смысл объединять? Значит, сейчас процент урона еще на месте. Закрепляем в любом случае. Смотрим, что здесь еще есть. Инженерия 6. Почему мне вот эта инженерия 6 не продал, когда я играл за инженера? Да что? Кольцо 3% по параметру. Про, точнее, 3 к параметру процент урона в конце волны. О, это прикольно. Это надо было в начале игры получать. Полезная штука для моего чела. Если бы вначале получили. Сейчас уже просто уже кончается у нас. Кончается игра. Мы уже практически до последней волны дошли. А я хочу это кольцо взять. Зачем оно мне? Ах, оно мне уже всралось. Не то чтобы... Не то дело, что я хочу, да? Просто у меня его не было. Мне его не предлагали. Только предложили, я сразу захотел. Сундук. сундук Еще сундук Это мне столько сундуков наконец-таки Наконец-таки игра решила дать мне сундуков Я умер, да? Я почти сдох 
Бородатый ребенок минус 40 дальность, но при этом взрываются пули, носящий урон 12 от урона в дальнем бою. Берем. Регенерация 2, удача минус 3. Давайте возьмем. Поджигает штурель. Берем. Дальность 45. До хренища дальность. До хренища. Но мне нужен урон в дальнем бою больше всего. Я возьму сейчас пока. Это забираем. А, больше забирать-то, в принципе, и нечего. Двустолку мы опять оставляем. Лазерную турель можно будет взять. У нас инженерии? У нас инженерии 0. Да это все можно будет забрать. Опять-таки, дело в том, выживу ли я. Сейчас на этой волне вопрос. Нет уверенности вообще никакой. Пацан к урону не падает, когда он нужен. Он вообще никогда не падает. Так, издевательство просто будет. То, что... Чё, где деревья? Почему деревья перестали расти? Неужели не удобрял почву? Неужели ничего не сделал для того, чтобы росли деревья? Ой, это не сработало. Ой, Ой, уклонение не сработало, ребят. Не повезло. Похоже, не повезло. Повезло деревья. Видишь, сразу из дерева выпал сундучок. Пипец, я еле-еле выжил опять. То, что хоть сейчас эта пуля, которая прилетела, меня не убила после игры уже. 8% к уклонению, забираем. Скорость атаки 15. У нас скорость, у нас минус скорость атаки. У нас нет скорости атаки. Забираем. Лазерную турель, я не знаю, брать, не брать. Я возьму туре, э, двустволку, возьму эту штуку, возьму эту штуку. Лазерную турель оставлю. И все. Смотри, сколько у меня оружия. Но оно очень мало все наносит. О, огромное количество пуль теперь, да? Теперь надеемся, что мы выиграем. Мне раздражает то, что у них тоже много пуль. Летают. И есть шанс, что я буду умирать от них. Ой, я почти умер. Ну отхиливаем такое как? Блин, она меня почти убивает, эта фигня, прикиньте, вот эта пуля сраная. У меня очень мало хп получается. Ой, я опять чуть не умер. Я опять чуть не умер. Так, ну что, ближний бой мне не нужно. 15 удачи мне уже не нужно. 7% критический урон мне не нужно. Ну, ну какой-то дичь. Какой-то дичь мне дают. 9 скорости. Где урон? Дальнего... В дальнем бою. Ну, денег больше нет. Кто добился? Непонятно. Кража жизни у меня всего лишь 2%. Вы понимаете? Я понимаю. Блин, мне вот это надо закреплять. Ракетницу и надо Урон в дальнем бою увеличивает, это надо будет брать, это надо будет брать, урон в дальнем бою здесь увеличивает, брать. Ну, вопрос теперь такой, если я собрался это брать, где я возьму деньги для того, чтобы это брать? денег ни хрена нету. Нормально. Урон на месте, все на месте. Все как надо. Ой, сундучок принес. Молодец какой. Я понимаю по-братски. Я нашел деревья. Я, кстати, даже еще ни разу не получил урон. Я накаркал, да, получается? Я почти накаркал, ребят, видите? Понимаю, меня сейчас просто спасло уклонение. ⁇ -мо ⁇ 
Сложно. Берем, конечно же, бонус к опыту. Хотя, с другой стороны, зачем он мне? Здесь дальность у меня дофига и так. Поэтому берем. А, забираем небольшой магазинчик. Не знаю. Ракетницу брать, не брать. Надо брать. Снаряды взрываются при попадании. 147. Надо брать. Сразу это. Это закрепляем просто. Здесь еще одна ракетница. А у меня какого уровня? У меня второго. Сразу соединим ее в следующем раунде. У нас всего лишь три раунда остается до конца игры. У нас даже ракетница не убивает этих чуваков. Только слабая ракетница, представляете? Дело не в ракетнице, а дело в том, в том, что у меня процент к урону уменьшается. Из того количества оружия, которое у меня. Слишком много вас. Тихо, осторожно. Не подходите, слишком близко, не надо. Не хочу я с вами разговаривать. Вот так вот, вот так это все работает. Блин, вот один удар, я не знаю, как это проходить, ребят. Вот сколько у меня попыток, все равно все через жопу идет. Вот, ну, сейчас почему все прошло через жопу? Вы видели хоть одно нормальное оружие? Не знаю, четвертого уровня, это понятно, здесь не было оружия. Третьего уровня, третьего уровня, который я бы мог взять себе и иметь от этого какой-то импакт. Даже если оно и было, да, к примеру, вот эти вот пистолеты-пулеметы, да, прикольное оружие, хорошо все. Здесь и кража жизни они дают, и все дают. Но этого недостаточно, это реально недостаточно. Этот э, чувак, получается, которого я сейчас сыграл... Ну, не подходит он для того, чтобы за него пройти игру. К сожалению. Не подходит. Надо брать сбалансированного и за него только стараться проходить, потому что все остальные... Ну, они прикольные, да, они прикольные. Но чтобы пройти игру, это нужно прям очень сильно запотеть и очень сильно постараться. И дела. Мне вам понравилось. Если да, то ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем писать по паблик контакте. Ссылка в описании в шоп канала. Это была игра под названием Бротейто. И будем дальше стараться пройти. Но у меня уже миллион попыток сделано. Я просто сижу и думаю, а как пройти эту игру? Говорю, некоторые с первого раза, я уверен, проходят эту игру. А тут не дается, не дается. Но это и делает эту игру хорошей. Потому что если игру пройти легко, если в игре есть какие-то уловки, какие-то легкие способы прохождения, да то это говорит о том, что эта игра не сбалансирована, о том, что разработчики халатно относились к добавлению каких-то определенных предметов и не думали о балансе. А сейчас наблюдается, что баланс присутствует. То есть и на ближнем бою ты пытаешься пройти, не получается, есть нюансы, да, которые тебе мешают. На дальнем бою есть нюансы. Здесь еще очень сильно влияет, повезет ли тебе или нет, потому что, опять-таки, мы играли за инженера. Нам... Падали одни гаечные ключи, мы сделали 6 гаечных ключей, практически все красные были. 4 красных гаечных ключа, 2 фиолетовых. Это вообще была имба. Так что здесь еще очень сильно влияет э, то, что получится ли у тебя пройти или нет. Э, удача. Просто факт удачи. Будем еще пробовать, ребят. Здесь вот пацифист есть. Он ни о чем. Я даже не знаю, будем за обычного пробовать. Да, сбалансированно. Я не знаю, как вот эти штуки открыть. Соберите не менее 20 тысяч материалов. Повысьте параметр процента регенерации ОЗ до минус 5. Повысьте? Повысьте? Блин, здесь, э, прикольно их открывать. Можно специально выполнять челленджи, да? Смотри, одержите победу. Забеги. Здесь еще будет увеличиваться угроза. То есть, вы понимаете, я даже первый уровень угрозы не могу пройти. Восстановите 200 ОЗ за одну волну. Пипец какой-то. Сколько нужно ОЗ иметь, во-первых, чтобы еще восстановить столько. Короче, надо будет пробовать стараться пройти через исключительно восстановление ХП, кражу жизни и количество ОЗ. То есть вот что для меня э, в дальнейшем будет самым важным фактором. С вами был Олег, спасибо за просмотр. Это была игра Брутейту и всем добра.